de la Ciudad de México empezamos a asistir a la misa con el Santo Padre y aunque en México queremos mucho al Papa y hemos puesto también todos los medios para que cuando vaya a México se sienta muy acogido verdaderamente me conmueve que, que nos ganaron definitivamente ustedes han hecho una cosa verdaderamente bonita me dijeron que son 35 kilómetros los que se han hecho de acerrín y digo de con todos dibujos y todo esto y verdaderamente me parece una cosa muy bonita ¿no? un detalle pues de cariño de hijos para el Santo Padre, que eso es, pero es el Padre, el padre común de todos los cristianos. Thank you. 
Presidente, queridos hermanos del Episcopado, excelentísimas autoridades, miembros del cuerpo diplomático, amadísimos hermanos y hermanas de Guatemala, al llegar de nuevo a esta bendita tierra, viene espontánea a mi memoria el recuerdo de mi primera visita en marzo de 1983, cuando tuve la dicha de compartir unas inevitables jornadas de fe y esperanza con los hijos e hijas de Guatemala, el país de la eterna primavera. El Señor, dueño de la historia de nuestros destinos, ha querido que el cuarto centenario de la devoción al Santo Cristo de Esquipuras me ofrezca la oportunidad de encontrar nuevamente el amado pueblo guatemalteco y a tantas personas de los países hermanos de Centroamérica. Me llena de gozo visitar otra vez esta tierra en la que surgieron notables culturas cuyas gentes se distinguen por la dobleza de espíritu y por tantas muestras de aquilatada fe y amor de a Dios de veneración filial a la Santísima Virgen y de fidelidad a la Iglesia. Me complace saludar en primer lugar al Presidente de la República, Excelentísimo Señor Alvaro Alzú y Goyen, que ha tenido el deferente gesto de venir a recibirme y al cual deseo manifestar mi más viva gratitud por las amables palabras que ha tenido bien dirigirme para darme su cordial bienvenida. Expreso igualmente mi reconocimiento al licenciado Ramiro de León Carpio, que durante su mandato presidencial me invitó a, visit a visitar al país. Mi agradecimiento se hace extensivo al gobierno de la nación y las demás autoridades por su grata presencia en este acto, por su preciosa colaboración en los preparativos de mi visita pastoral. Saludo entrañablemente a mis hermanos en el Episcopado, en particular al Arzobispo de Guatemala, 
al presidente y miembros de la Conferencia Episcopal Guatemalteca, así como a los arzobispos y obispos aquí presentes. En este saludo, mi corazón se abre también con especial aprecio a los queridos sacerdotes, diáconos, religiosos, religiosas, catequistas y fieles, a los que me llevan el Señor como pastor de la Iglesia Universal. Saludo cordialmente a todos los guatemaltecos dirigiéndome con afecto a las poblaciones indígenas, hombres, mujeres y niños. Con este viaje apostólico vengo a celebrar ante todo a Jesucristo, Redentor de los hombres. Vengo como su heraldo en cumplimiento de la misión confiada al apóstol Pedro y a sus sucesores de confirmar en la fe a los hermanos. Vengo para compartir vuestra religiosidad, vuestros afanes, alegrías y sufrimientos y a celebrar juntos el misterio del amor misericordioso para insertarlo más profundamente en la vida y en la historia de este noble pueblo, sediento de Dios y de valores espirituales, ansioso de paz, solidaridad y justicia. Vengo como peregrino de amor y de esperanza, con el deseo de dar un nuevo impulso a la labor evangelizadora de la Iglesia. En cuántas ocasiones me ha sido posible, no he dejado de pedir que se hagan todos los esfuerzos necesarios para detener el fragor de la guerra y que se muevan los corazones por caminos de mayor justicia, aunque el recorrido hacia la paz ha sido arduo y no es dentro de dificultades, hoy se vislumbra en el horizonte el momento gozoso de la firma de los acuerdos que podrán fin a la reciente historia de guerra y violencia de los últimos 35 años. Ello, unido a las calamidades naturales, Recuerdo que precisamente en estos días se cumplen 20 años del gran terremoto que causó más de 20.000 víctimas. Ha impedido el deseado progreso y bienestar que los hijos de Guatemala esperan de la tierra que la providencia les ha dado fértil y fecundo. Por eso haciendo mío el repetido llamado de los obispos, quiero levantar una vez más mi voz, diciendo que urge la verdadera paz, una paz que es don de Dios y fruto del diálogo, del espíritu de reconciliación, del compromiso serio por un desarrollo integral y solidario de todas las capas de la población y especialmente del respeto por la dignidad de cada persona. Es este un momento de gracia para los guatemaltecos. Hay signos de esperanza, pues el clamor de todos buscando una movilización de las conciencias y un común esfuerzo ético, pueden poner en práctica una gran estrategia en favor de la vida, lo cual se manifestará en un mayor progreso espiritual y moral 
también económico, social y cultural para todos. De modo que cada uno pueda vivir en una atmósfera de libertad, confianza recíproca, justicia social y paz duradera. Con la esperanza puesta en el Señor y sintiéndome muy unido a los amados hijos de toda Guatemala, inicio esta visita pastoral que encomiendo a la maternal protección de la Santísima Virgen, mientras de corazón os bendigo a todos, pero de modo particular a los pobres, los enfermos, los marginados y a cuantos sufren en el cuerpo y en el espíritu. Alabado sea Jesucristo.
Hermanos y hermanas, en estes, estas primeras horas de mi llegada a vuestro país, me complace saludaros a todos los otros fieles de las parroquias de la Arquidiócesis de Guatemala, miembros de diversos movimientos laicales, que habéis querido acoger al Papa en esta plaza ante la maravillosa Catedral Metropolitana, en torno al primer templo arquidiocesano, formáis la imagen de una iglesia viva en la que cada uno según la expresión bíblica, con piedras vivas, sois edificados con casa espiritual para un sacerdocio santo. Como tales, debéis seguir creciendo como comunidad basada en Cristo, orientando vuestra vida personal, familiar y social, según el plan de Dios. Muchos de los presentes sois jóvenes. Jóvenes. Me alegra encontrarme con vosotros. Todos estáis llamados también a sentiros parte de la Iglesia, pues el bautismo os ha constituido miembros del pueblo de Dios. Así, trabajad en la expansión del reino de Dios para que impere la verdad, el respeto a la dignidad de cada persona, la responsabilidad ante los retos del futuro, el servicio mutuo, la reconciliación de los hombres con Dios 
y entre sí. Se os acompaña a todos Cristo, nuestra paz, nuestra esperanza. Que la Virgen María engendró en su seno al Salvador, os lo haga siempre, siempre presente a vosotros. Con estos deseos os bendigo a todos de corazón, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Nos hemos congregado hoy en torno a la venerada imagen del Santo Cristo de Estipulas para confesar juntos nuestra fe en Jesús el Señor.
Rio osservava, osservava. Vengo con peregrino a questo santuario che stipula rinnovando la confessione di Pedro e al mismo tempo la confessione del centurione. Pedro dice, tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El centurión afirma, de veras este hombre era Hijo de Dios. Thank <laughs> you. 
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios, admirable siempre en tus obras, que ha querido que la Inmaculada Virgen María participara en cuerpo y alma de la gloria de Jesucristo, que desea que todos sus hijos participemos de una misma gloria, permanezca siempre con ustedes. Bendito eres, Señor, Dios del cielo y de la tierra, que con tu misericordia y tu justicia dispensas a los soberbios y enalteces a los humildes. De esta unidad de designio de tu providencia nos han dejado un ejemplo sublime en el Verbo Encarnado y en su Virgen Mar, tu Hijo, que voluntariamente se relajó hasta la muerte de cruz, resplandece en la gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de Reyes y Señor de Señor. Y la Virgen, que quiso llamarse tu esclavo, tu elegida Madre de Redentor, verdadera Madre de Dios que vive, y ahora exaltada sobre los coros de los ángeles, reina gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de la gracia y reina de misericordia. Mira, Señor, bendigamente a estos sus siervos que al seguir con una corona visible la imagen de la madre de tu hijo, reconocen en tu hijo al rey del universo, e invocan como reina a la Virgen María. Haz que, siguiendo su ejemplo, te consagre en su vida y cumpliendo la ley del amor, se sirva mutuamente con diligencia, se señale a sí mismos y con la entrega generosa dar para ti a sus hermanos, que, usando la unidad en la tierra, sean un día elevados a las alturas del cielo, donde tú mismo pones sobre la cabeza de, de tus fieles la corona de la vida. Por Jesucristo, nuestro Señor,
en los diversos grupos que he encontrado estos días, he podido constatar una vez más la riqueza multietnica y plurilingüística que encierra Guatemala, lo cual la hace depositaria de una cultura variada y rica que la Iglesia viene evangelizando desde hace casi cinco siglos. Se trata de un bien digno de ser preservado, trabajando con empeño para que cada uno vea respetados sus derechos fundamentales inalienables que todo hombre tiene por haber sido creado a imagen y semejanza de Dios. A todos los hijos de este país, los que habitan las ciudades y en las aldeas, a los indígenas, campesinos y ladinos, a los niños, jóvenes y ancianos, a todos os digo adiós, confiando en que continuaréis conservando y promoviendo los valores más genuinos del alma guatemalteca que aún en medio de las dificultades sabe mostrar su confianza en Dios la voluntad de mantenerse fiel a la herencia de los mayores, a su fe cristiana y a la iglesia, a la cultura y a las tradiciones patrias, a la vocación de justicia y de libertad. A todos de Cresa, mi más profundo agradecimiento por la acogida que me habéis dispensado, así como por la colaboración para que esta visita fuera una experiencia, una experiencia inolvidable. Mi gratitud va dirigida en primer lugar al señor presidente de la República, también a las dem demás autoridades y a mis hermanos obispos de Guatemala, igualmente a quienes han trabajado eficazmente en la preparación y realización de los diversos actos. Junto por, con mi afecto os dejo también la seguridad de mi recuerdo en la oración. Que Dios bendiga a Guatemala y a todos sus hijos e hijas. Muchas gracias. Thank you.